E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Devin, é, bora continuar nosso gameplay detonado de Final Fantasy VI, versão para Game Boy Advance. Então, pessoal, depois de salvarmos Helm é, da casa em chamas e descobrimos que algumas pessoas usam magia na cidade Vila de Tamasa, que também pode ser chamada de Vila dos Magos. Né? Depois que descobrimos isso e ajudamos sua neta, Estrago resolve nos ajudar a procurar pelos Espers também. E diz que talvez esteja na montanha a oeste, e é para lá que nós vamos. Nos equipamos assim, até então, certo? Ok? Até chegarmos na montanha. E vamos lá. É... Vamos usar raio que é a fraqueza desse, desse povo ali, ó. Cefalopode, cefalopode, sei lá, alguma coisa assim. Mas o outro lá não tem fraqueza. Então, de qualquer forma, nós fritamos eles. Pera aí, não quero vacilar de novo. Olha lá, ó. Deixa eu ver. Vou completar um pouco mais magia com a terra. Já tá no cruzador de zonas? Perfeito, vambora. Aqui tem um monstro que não encontramos ainda, o Quimera. Os outros Final Fantasy é clássico, você encontra ele nos desertos. Aqui no Final Fantasy VI não tem disso. Aqui é na floresta que você encontra o monstro Quimera. Esse cara aqui é fraco contra raio, como eu disse. Vamos ficar aqui até encontrá-lo, né? O famoso Quimera. Ele não tem fraqueza, viu? Posso separar ele aqui de qualquer jeito. Ó, o Loki já acabou com ele. Até subiu de nível. Ah, ele dropa armadura dourada, como podem ver. E roubamos hiper pulseira, se não me engano. É, acho que é só. Vamos entrar aqui na montanha crescente. Deixa eu equipar aqui, pessoal. Já volto o um segundo. Bom, nada demais. Só troquei várias de trovão por várias das chamas. Coloquei duas línguas de fogo no lock em vez do olho de água e lâmina de trovão. E a terra continua nos ataques mágicos. Porque os monstros daqui são fracos contra fogo, né? Ao menos um deles. O outro não tem fraqueza, mas... Se você tiver um magia forte, tipo fogo mesmo, eles aceitam tranquilo. Ok. Eles dão uma boa experiência, três pontos de mais que points. É, o cara é bom. Aqui é um bom lugar para upar também, caso queira, mas eu não vou upar. Eu estou bem forte. A ah, realme aqui, né? Do lado de lá não tem nada. Aqui, pessoal, tem os monstros. Que eles usam veneno e petrificação. Vocês podem estar trocando aqui, ó. Botar uma fita. É... Deixa eu ver aqui. Tem objeto estelar, mas deixa eu então, o amuleto também, né? Agora, quanto a petrificação, tem um anel com joias. Tem um que solta selvageria, só que selvageria não é tão ruim assim, não. O ruim é confusão, só que não temos monstros que vão atacar com, com confusão aqui. Então, deixa pra lá. Se selvageria pegar, deixa rolar. Não tem problema. É, se vocês quiser, quiserem, né? Cadê o anel das fadas? Veneno e cegueira. Tanto faz também. 
tenho... Deixa só a terra com fita mesmo, se quiserem. Né? Vamos seguir. Mandrágora, grilo. Esses caras aí mesmo. Mas com eles vamos usar fogo pra acabar logo esse negócio. Não dá a chance dele usar nada. Eu acho que no terceiro turno que eles usam é, veneno e petrificação. Então, como estamos bem fortes, né, não, vamos, não vamos dar tempo pra ele. Então, só uma fita na terra que protege contra tudo, só pra garantir um... É... Mas queremos encontrar um carinha aqui, ó. Que vai nos fornecer mais uma magia azul, cara. E é esses caras aí mesmo. No terceiro turno eles dão magia azul, que é o vento puro, se eu não me engano. Deixa eu atacar aqui com a magia fraca. Vou botar um foguinho neles. Um gelo. Até completar o terceiro turno, pra eles usar a magia que eu quero. Cadê? Isso! Agora eu posso matá-los do jeito que eu quiser. Perdeu o vento puro. Então, pessoal, é isso aí. Ó, oh, não é isso que eu quero, não. Cadê o vento puro? Cura o PV de todos os aliados de acordo com a quantidade de PV atual do usuário. Tipo, se eu tiver 1.387 e usar o vento puro, eu vou é, curar 1.387. Bom pra caramba essa, essa magia azul. Então, como vocês viram, né? Os monstros aqui são bem fracos. Ataca com veneno, petrificação, mas só no terceiro turno, coisa que não damos, não damos tempo pra ele. Mas, pelo menos, a terra está protegida contra isso. Vou voltar com o brinco com a terra. Ok. E, deixa eu ver aqui. 90. Ok. Golem. 80. Bora então, adentro a mais da montanha crescente. E aqui tem um... Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Esses caras aqui é fraco contra fogo. Também eles podem usar fantasma. Né? Pronto. Você agora está invencível contra esses carinhas aí. Vamos usar o fogo da terra, né? 3 mil. Cepada, hein? Deixa eu ver se vou querer upar com alguém aqui. Com o Loki. Exatamente com o Loki que eu quero. Cara, eu vou, vou aumentar a magia dele. Não, pera aí. Ah, vou ir na vitalidade. Tem que estar sendo usada. Então eu vou aumentar. Força mais dois. Só para não tirar. Só para não dizer que para os outros dois. Vou aumentar a força dele. Larval. O cara aqui é mamão. Deixa eu ver qual que eu coloco aqui. Já foi. Já foi. Tem um gelinho ali, mas... Tô 
Todos aqui são precisos. Deixa eu colocar esse aqui. Vou colocar o sereia. Né? Para poder aprender os feitiços básicos. O Loki ainda não ganhou, né? Deixa eu conferir aqui. Então vamos. Ficar aqui até. Deixa eu acelerar aqui. Pra encontrar esses caras. Enquanto você upa aqui, a sua invisibilidade é válida. Com esses caras aqui é rapidinho. Vou parar, proteger. Ah, deu um monte de feitiço aqui. Vou voltar com o Loki Fantasma. Aumentar um pouco da magia do estrago, se bem que a força dele tá débil, né? Mas magia é mais importante no momento. Então vamos lá. Então não dá. Acelerar se esses caras não aparecem, não. Fica resenhando. Ok. Deixa eu ver qual mais. Agora eu vou colocar o Seraph nele. A sereia já tá, a fantasma já tá. Deixa eu gastar um pouco dessas aqui. Só para completar, já que eu tô com minha visibilidade, não posso usar magia. Só lembrando. E vamos seguir. Aqui estamos na sala das três estátuas. Essas são as estátuas do Tríade Atagônica. A Tríade Atagônica? Há letras esculpidas nas costas dessas coisas. Então, é, o que é essa tríade atagônica? O Loki pergunta para Estrago, né? Já que ele é um sábio. Eles são os deuses lendários que criaram o poder que nós conhecemos como magia. Então, eles são os deuses da magia? É o que se pode dizer. E a, e a Helm lá, né? Escondidinha ali no canto. Este lugar está transbordando magia. A, a Terra está sentindo, né? Esses três deuses são os criadores de magia, o que quer dizer que também criaram os Espers. Dizem que os Espers santificavam imagens dos deuses em um lugar sagrado. Talvez seja aqui. Os Espers devem ter sido trazidos até aqui graças à magia dessas estátuas. Ou seja, traídos até aí, né? Depois que o portal foi... Tirar o selo lá do portal selado lá e tudo mais, daquela caverna lá. Aí Loki diz, então o que aconteceu com os deuses depois que eles criaram os Espers? Supostamente esgotaram-se de tanto lutar e transformaram-se em pedra. Reza a lenda que eles jazem além do portal selado, descansando em seu sono eterno. Será que a magia deles é o que liga o portal ao mundo dos Espers? É, pode ser, né? Se os Espers foram trazidos até aqui por essas estátuas, então eles devem estar bem perto. Hum... Vamos procurá-lo. É uma boa ideia ir até lá. Primeiro vamos ver o que está aqui escrito. Mas status, ao perceberem que seus poderes geravam nada além de discórdia, os deuses, enfim, concordaram e sei lá a própria força. Com suas forças mágicas restantes, os deuses desenvolveram o livre arbítrio aos Espers, então se petrificaram. As últimas palavras que eles deixaram aos Espers foram essas, jamais havemos de despertar. Foi em prol dos deuses que essas estátuas foram criadas, na né? esperança que jamais seus poderes fossem despertados. Que isso sirva de aviso a gerações posteriores sobre os três deuses que outrora desceram dos céus. O alvorecer da magia. Três deuses se desceram dos céus, não temendo o poder do outro. Eles começaram a guerra entre si. Os mortais que ficaram entre suas batalhas tornaram-se ésperes e, e, e foram forçados a lutar. Incessantemente, como os escravos deles. Ou seja... Na guerra entre os deuses Espes lá, né? É, os que ficaram entre esse, esse 
tiro trocado aí, nessa bagunça toda, e foram pessoas, parece que comuns, se transformaram em espes, né? Se banharam com a magia, esse trem todo, é mais ou menos por aí. Pessoal, aqui tem outra visita do nosso amigo Polvo Ultros. Só que, acho que temos algumas estratégias pra ele, né? Eu vou me equipar aqui e vou mostrar uma delas, né? Não é nada demais não, mas vamos lá. Só um segundo. Pessoal, é, no fim das contas estamos do mesmo jeito. Porque eu já tô já configurado para a melhor estratégia para enfrentar outros. Né? E depois dessa aqui, eu acho que não tem outra, aliás. Se tiver, né, não será melhor do que essa. Isso eu garanto. Então vamos enfrentar esse cara? Bora. Qualquer coisa eu volto se der algo de errado. O Ultros, né, como sempre, chega para nos atrapalhar. <risos> Essas estátuas, bilhetes de ouro, são todas minhas. Agora finalmente ganharei a respeito de Siegfried. Aquele outro ladrão safado que apareceu lá no Trem Fantasma. Oh, como são brilhantes e reluzentes. Belíssimas. Oh, Loki. Ei, cabeça de Lula, você nunca aprende? Bem, mamãe sempre dizia que eu era um aprendiz muito lerdo, mas ao menos eu não desisto nunca. Beleza, como estamos no status invisível... Primeiro, vamos roubar esse pobre coitado. Agora vamos dar, vamos dar... Deixa eu ver se eu tenho aqui. Não tenho com o... ela. Deixa eu ver. Vamos parar ele. Enquanto vamos raspar o MP dele, que é de 750. Para ele não usar nenhuma magia safada contra nós. Certo? Deixa eu raspar ele aqui. Por quê? Porque tirando o MP dele, ele não vai conseguir nos atacar e tirar nosso status de invisibilidade. Ele também vai atacar só com ataques físicos, ou seja, vamos ser invencíveis contra ele. Certo, eu acho que já chegamos a 750. Então agora pode ficar tranquilo. Pode atacar ele do jeito que quiser. É... E a cada turno, eu acho, ele se aproxima da gente, né? E tenta acertar nós com cegueira. Um ataque de... Ó, isso aí pode ficar tranquilo. Entendeu? De boa. Podem fazer o que quiser com ele agora porque o MP dele já era ah e outra coisa é sobre o boss lá da casa em chamas tá lá PM insuficiente é o boss lá da casa em chamas tem alguns boss que eu não falei no vídeo passado que é alguns morrem com seu MP escasso a zero tipo né? O último boss do fogo lá. E uns que não conseguem usar magias, tipo outros e outros que virão mais pra frente, né? E coisa e tal. Então, o Rasp é uma magia muito interessante pra você ter o feitiço. O Rasp é muito bom. É, o Pará... Ele dá tempo de nós fazermos o raspa em paz, caso ele resolva nos atacar com alguma espécie de magia e tirar nossos status invisível, né? Coisa que não queremos. Eu posso fazer ele parar aqui de novo, ó. E atacar ele tranquilo, ó. Se bem que se eu atacar ele com um... Táxi físico, ele tipo sai do. Sai do status Pará, né? Mas o Pará serve pra você ter tempo. Hein? Olha isso. 
de você ter tempo de usar o seu raspa à vontade. Vocês podem também aqui, ó, trocar a língua de fogo. Cadê ela aqui? Olho de águia. Acelerar aqui, língua de fogo. Olho de água, porque ele é inerente aos status de, de flutuar, né? Então, lock, ele, ele dispara o seu olho de águia nele, a maioria das vezes, né? Ó, oh, entendeu? Mas, confesso que a língua de fogo é melhor, porque além de arrancar um dano de mais de 2 mil, ainda tem o, o bônus, que é o magia de fogo nível 1. Enfim. Então, pessoal, essa é a estratégia do Outros aqui, né? Completamente inútil, não precisa chamar a Esper, nem né? chifre brilhante para poder restaurar gradualmente seu HP. E muito menos o Golem, que é o que defende durante a batalha. Eu ainda não mostrei o Golem para vocês, deveria ter mostrado lá na, na luta com o último boss, né? Depois que eu usei o chifre brilhante, para evitar que, meu, que eu mate... O cara lá de Perfect. Porque o Golem, ele bloqueia todos os ataques físicos também. Quando o seu inimigo não está usando magia, né? Vocês vão ver pouco a pouco como eu vou usando os meus Espers nos, nos boss. Né? Então nas batalhas realmente que são necessárias usá-los, eu usarei Nessas batalhas tipo o último boss lá, lá Da casa em chamas em Tamasa E aqui não é necessário É até vergonhoso chamá-los, né? Então é isso aí Muito um tempo vocês leiam, ó Uma melação entre Helm e Ultras, né? O Loki fica ali meio que, né? Uai, estranho tal. Tio Tinho quer muito. Muitinho que você desenha o retrato dele. É mesmo? Então, já que você insiste, Helm. Você vai amar. Tipo, né? Estrago de qualquer modo, venha pra cá. Então vamos desenhar o bichinho. Putz, como pode ser, José? Eu sou apenas um povo velho cedo. <risos> ai, ai. Mas enfim. É, outra coisa boa de você usar raspar no, no Ultros... É que se você atacar ele com ataques mágicos por 5 turnos, se ele sobreviver, ele vai mudar de, de elemento. E caso você ataque ele com gelo, fogo, trovão, ele vai voltar contra você, né? Então, tiro, raspa o MP dele todo. Depois é tranquilo, como vocês viram, como eu fiz. Enfim, vamos, vamos lá. Helm. Ei, viram essa? Não foi demais? Eu seria muito mais útil que esse coroa. Estrago. Coroa? Levá-la conosco não vai fazer mal, não acha? Terra, né? Olha o estrago, não tem. Olha, está bem. Você não ficaria em casa mesmo? Nem se te trancássemos. Não tem alternativa, né? Helm, meu bar. Beleza. Deixa eu ver o que colocamos na Helm. Poxa, eu esqueci de comprar outro... Vou deixar o anel de lembrança aqui. Ele, como é que é? Ele previne pedra, zumbi e morte instantânea. Se bem que não tem nenhum... É, tem uns bichinhos que usam pedra aqui. Vou deixar nela por enquanto. Até porque vamos jogar pouco, né? Vamos usar a luva de gigantes... Ah, 
Varinha da cura, varinha nossa. Podia, dev, deveria ter comprado outra varinha de chamas, velho. Não comprei. Deixa eu ver qual que eu coloco, então. Ah, fi. Aí fica foda. Os caras aqui são fracos contra fogo. Nós não adianta. Ah, vou usar um de trovão, vai. De gelo. Tá, vou usar um de gelo. Deveria ter comprado de fogo. Fica a dica aí. Comprem três varinhas de fogo. Uma você pega na casa e duas você compra no shopping. Então, deixa eu ver o que eu coloco nela. Qual que é um Shiva nela? Será afim? Deixa eu ver como é que tá. Chifre brilhante. É, eu tava pensando em usar o chifre brilhante, só que vou voltar pra sereia. Não foi preciso. Fantasma ainda não. Então vocês viram que o status fantasma aqui, invisível, é ótimo, né? Deixa eu usar na... Não, mas fácil fazer o seguinte. Deixa eu ver se eu tenho um Vanish. Isso. Aqui é o bafo aquático também faz um bom efeito. Esses caras aqui. Muito bom. E não esquecendo, dá sempre uma olhada aqui, ó. Dá um save aqui. Opa, acho que em cima... Deixa eu ver. Isso. Aqui, como eu disse, tem uns carinha aqui. Deixa eu usar uma fita. Anel de lembrança. Bom, é só sermos rápido. Abolicionistas. Hum, vou matar esses caras de uma vez. Dá tempo ele usar nada para não interferir nos meus status, né? Tanto invisível quanto veneno ou petrificação. Pegamos um traje de chocobo e um traje de seda. Traje em forma de gato que nega danos de veneno. Ó que beleza. Estrago e Helm. Dá dois de força, dois de velocidade, vitalidade e magia. Cara, é até bom. Cadê o outro? Chocobo dá o quê? Nega danos de veneno. Cocoricó. E nega danos de veneno também. Ótimo, vou usar um em um e outro, né? Ah, pessoal, só mais um, uma nota. Se vocês deixarem Ultros usar suas magias, ele ataca com um pedregulho que tira 10% do seu HP máximo. Ele ataca com veneno, cegueira. O é... que mais? É... E magnitude 8. Tá 
Cadê a terra pra humilhar esse cara? Magnitude 8. Que causa status de terremoto. Beleza. No caso, para evitar isso, caso vocês não tenham raspar, não consigo tirar o MP ali todo, vocês vão lá e equipam o quê? Equipamento Gaia. E todos aqui aceitam, ó. Aqui, o Loki já tá com o dele, pronto, é isso. Mas se vocês fizerem do jeito que eu fiz, não teria problema nenhum com magias, nem com nada. E ficarão imunes a todos os ataques dele. Ou seja, ele vira um pobre coitado na sua mão. Tem chance nem de fazer bosta nenhuma. A gente vai lembrando das coisas, falando depois, né? Então, é isso mesmo. Quer muita coisa? Acho que o foguinho mata ele. Esses caras, os larvas. Deixa eu dar mais uma olhada aqui. É. Deixa eu colocar um cuidado de zonas nela, né? Vai que eu encontro dois daquelas criaturas gigantes. Que eles dão 900 de experiência. Falando neles, ó. Sobreviveu ainda? Não tem mais nenhum com ela, então... Quer ver? Eu vou mostrar o desenho nele, dela, mas não sei se não ter feito com esse cara, não. Garra. Ó. Oh. <risos> é o que precisava pra matar ele. A terra ainda não ganhou. Ops. A dama... A Agora sem a terra subir de nível. Estávamos no sereia, né? Fantasma ainda não. Sempre olhando assim, ó. Quando abrir o menu, aproveita e dá uma olhada. Pra não perder. Pontos de magia à toa e nem. E certificar que os status estão perto de ganhar subir de nível. Bom, depois de pegar os itens aqui, agora vamos pelo meio. Vamos usar o foguinho da terra. Acabar logo a magia dela, já tá no talo. Do Lerda. Deixa eu ver aqui. É... Ok. Vamos 
Vou no gato de botas. Bom, já passamos pelo perigo, né? Não temos mais nenhum nada aqui. É, acho que podemos ir concluir essa parte aqui. E aqui está os nossos amigos espers. Isso é um esper. Realm chega lá, né? Então somos cercados por vários deles. O que eles estão fazendo? Eu não fazia ideia que haviam tantos. Velho, pegue Helm e caia fora daqui. Só que... Estamos completamente cercados por Espers. Não tem como escapar assim. Então todos nós preparamos para uma... Né? Uma suspeita batalha, só que... Um deles chamado Yura intervém. Terra vai lá. Se identifica com ele, né? Porque ela também é meio éspera. Tomara que ela não perca o sentido de novo. Loki já fica meio. Já tá ali na. Uma atividade, né? Pela primeira vez ela ficou meio louca, só voando, deu uma doida pelo mundo afora. A Yura diz, você é diferente dos outros, você possui o mesmo poder que nós, posso até sentir. É, né, concorda? Todos vocês são extras jovens do mundo que já, que já jaz além do portal, não são? Entrar neste mundo é proibido, mas queremos fazer algo pelos nossos amigos, que foram transformados em Magic Cities. Nós todos nos reunimos no portal, e então Terra apareceu. Mesmo no outro lado do portal, eu senti a força de suas emoções. Quando Terra abriu o portal, nós finalmente conseguimos escapar, mas no instante que pomos os pés no seu mundo, perdemos completamente o controle de nossos poderes. Nós destruímos a cidade inteira e atacamos pessoas que não fizeram nada de errado. O mesmo aconteceu comigo. Quando esse poder nasceu repetidamente dentro de mim, eu não tinha controle algum sobre ele. A Estrago diz que deve haver algo no mundo deles que reprime os poderes, né? Estando livre de suas rédeas, seus poderes fogem do controle. É o que parece. Parece que até nós essas podemos perder nossos sentidos e fazer coisas imperdoáveis. Sinto muito mesmo. O Império quer fazer as pazes com vocês. Por que não nos acompanha? O Yura, né? Eles nos perdoariam? Ingênuos, né? Tadinho dos Espes. Vamos retornar para estar mais encontrar o General Leon. Certo. Aí todo mundo tranquilo. Enquanto a General Leon e os outros soldados. Então, contra os Espes, eu devo muito mesmo a vocês. Eu sou o Léo, um general do Império. Posso saber seu nome? Eu sou o Yura. O que nós fizemos ao seu povo é perdoável. Não estamos em posição de pedir seu perdão, mas... Não fale mais... Nós nos procuramos vocês para falar sobre os erros do passado. Não procuramos, né? Nós aqui estamos envergonhados. Pensávamos em vocês apenas como objetos para semear a guerra. Chegamos muito perto de iniciar a Segunda Guerra dos Magos. Devemos deixar tudo isso para trás. Eu acho que nosso trabalho finalmente acabou. Parece que enfim teremos a paz. Loki, né? Tade. Vamos voltar para Vector. Celes. Por favor, não diga nada. Esses dois são com planta e flor, né, vovô? São jovens, queridas. O pessoal casca o bico, né? Séries e louco, fica envergonhado. Aí chega o capeta do que fica tudo certinho, mas 
chega o insano Kefka para acabar com a festa com seus soldados Magitek, armas todos armados até os dentes. Uahaha, que tal uma massacrinha um Magitek? Também chegou atacando os próprios soldados do próprio império. E nós também fomos de ralo, né? Léo, Kefka, o que pensa que está fazendo? Ordens do imperador. Eu transformarei todos esses Esplas em Magicite. Observe atentamente. Vou fazer uma fonte natural de Magicite. patético essa iracema vai virar uma vida seca queime tudo quer fica ali né transformando os espas em magicites na cara dura ali enquanto os soldados fazem um massacre pela cidade afora para evitar que outras pessoas interfiram né já que eles também podem usar magia leão vai lá e fica né? Indignado com o Kefk pela sua violência. Só que como o General Leon é fodão, ele acorda já bolado. Não tem como equipar ele. Olha a equipe dele. Eu queria apenas roubar aquela ali, ó. Pega mil do mestre, só que não tem jeito, né? Foda. É... Quem fica? Não permitirei que continue cometendo essas atrocidades. Vamos lá, né? Pega mil do mestre, é uma relíquia que... Te faz atacar quatro vezes seguidas. Uhum. Vamos pegar ela um pouco mais tarde do jogo. E tem um Shocker, que é uma habilidade exclusivamente de General Leon, que também conseguiremos mais tarde do jogo. Vocês vão ver. Vamos lá mais uma vez? Pronto. Ah, Leo, sempre sendo um bom recruta. Quer ficar vai lá e usa um golpe de ilusão, parece, no General Lenho, né? E como o Leon, ele é extremamente fiel ao Imperador Gestalt, né? Como vocês verem aí. Léo se pergunta por quê? Pelo que esteve lutando? Quer ficar reaparece? Né? Fala que é tudo ilusão dele. E acaba assassinando o General Leão. A sangue freio. Com tudo, né? A 
ao perceberem que seus amigos Espers foram transformados em Magicites, outros Espers que estavam atrás do portal selado, eles se libertam com toda a fúria e vão para cima de Kefka, lá na cidade, vila de Tamasa. Novamente acontece, né? Outra tragédia causada por Kefka, Imperador Gestal, né? Encontraram Tamasa. Aí começa o ataque. Ó, oh, vocês todos apareceram para a minha festa. Não esperava por vocês, caras, coroas, que seja. Mas estou tão feliz em vê-los. Afinal, vocês me trouxeram mais presentes. E é exatamente o que eu queria. Mais de six. Bom, já que viram até aqui, não posso decepcioná-los. Primeiro neutralizaremos esse... O desenho chato de vocês. Kefka usa o poder das Magitex, né? Pra poder ficar mais forte. Agora, os perzinhos. Abriremos os presentes. Começa a usar sua magia para transformá-los em Magicites. Hein? Vai encarar? Ótimo, manda ver. Aí um deles desce, né? E vai tentar lutar contra quem fica mano a mano, só que sem efeito. Quem é que vocês acham que podem me derrotar? Que piada. Venha para mim, minha linda Magic City. Venha para ajudar a construir o Império Magic City de Kefka. Magic Tech de Kefka é uma espécie de frit, né? Deve haver vários e frit. Ó, oh, é sensível ao toque. Meu tesouro precioso. Ok, fica muito insano. Que piada, eu não sabia que vocês eram tão molengas. Não tem nem graça. Vamos acabar logo com isso. Vai, transforma um monte de uma vez. Já temos esse bastante. Agora eu só preciso tomar o tesouro final que está por trás do seu precioso portal selado. Agora a intenção dele é ir lá no portal selado e pegar as três estátuas atagônicas, né? E usar o poder delas. Depois de tudo... Para as pessoas só o poder importa, elas querem mesmo ser como eu. Terra, né? Triste com a morte de Jeremão Leão. Eu queria que você me ensinasse mais, muito mais. Cara, poderia ser um personagem jogável. Tem um código para isso. Mas não é a mesma coisa. Aí aparece o Intercepto. Não apenas Léo, mas o Shadow também, Império de Filhos da... Né? Eu espero que sirva por enquanto, amigo. Logo, falar com os filhos dele, você é tão doce. Doce! Não se preocupe, sua amiga Hel me cuidará de você. Agora eu estou preocupado com o Edgar e os outros lá no Império. Espero que eles estejam bem. E apesar de tudo, Kefka deixou eles vivos, né? Será que é pra poder... É, prestigiar a glória dele depois de conseguir tudo que ele quer, as Magic Seeds, 
as estátuas e tudo mais, parece que sim, né? Só que se dá se entender, senão não tinha motivo para deixar eles vivos. Sete, isso foi a gota d'água, o imperador mentiroso, era tudo uma armadilha. Graças ao rei de Gá, nós conseguimos fugir antes da armadilha ser ativada. Bom trabalho, Edgar. A dama que nos trouxe já me indicou sobre a armação, ou seja, Edgar, né? Trocou ideia com a mulher lá, a mulher foi lá e, né? Deu as ideias pra ele cair fora antes que fosse tarde demais. Eu quase, eu estava quase terminando de trocar gracejas com ela quando, enfim, falou sem pensar. Gracejos? Sabe, você não acha que seria rude da minha parte se encontrar com a dama sem fazer algo? É questão de cortesia, querido irmão. Cortesia. <risos> General Leon está morto. Quer ficar assassinou ele. Você a surpreende, né? Que perda terrível. Ele era uma das poucas pessoas no Império que realmente compreendia. Nós precisamos repensar nossos planos. Vamos voltar à aeronave. Você se importaria se eu lhes acompanhasse, estrago, querendo ajudar. E você seria... Ele é desta vila. Ele é um descendente dos magos. Ele não será útil. O Império abusou de seus poderes por última vez. Não podemos deixar que continue assim. Eu quero ir também, a Helm, né? Eu acho que não, menininha. Sabe, não podemos deixar que crianças nos atrapalhem. Quem você pensa que é para me dizer o que fazer, seu marom... marombeiro bombado? O menininho tem um bocão. Grande, eu vou pintar o um retrato seu. Aí todo mundo fala, não, não, não faça isso. Porque ela tem o poder né, de criar vida. Não, não, Helm, pare. Oh, está bem, você não ficaria em casa mesmo? Nem se trancássemos. Oba, de novo, né? O velho cedeu. Certo, vamos indo. O que foi, garanhão? Quantos anos você tem? Dez, por quê? Edgar. Edgar, tosco. Vou na frente, tá? <risos> Calma, minha Edgar. Não é nem uma dama ainda. Eu espero que você ainda esteja por aqui. Daqui a oito anos, menina. Olha as ideias do Edgar, mano. Bom, vamos entrar na cidade de novo. Tamasa. O que devia ter feito antes, vou fazer agora. Vou comprar mais duas varinhas das chamas, né? De gelo tá ótimo. De trovão também. E é isso. Façam isso na primeira visita, ok? Eu tinha esquecido. Vamos conversar com Guxo, o caçador de moços mais renomado de Tamasa. Faz tempo que não venho aqui e quando venho o lugar parece que passou por uma guerra. Mas que diabos aconteceu? Guxo? Ó oh, estrago, você voltou para caçar escondidão? Escondidão é um monstro lendário que estrago tá a vida dele é toda atrás, mas até agora eu não consigo achá-lo. Você não mudou nem um pouco, né? Quando você era jovem, se esforçou muito para caçar a escondidão, mas então desistiu e parou tudo antes de encontrá-lo. Eu não desisti, é que eu meio que digo, a coisa vive nas rochas de Elbot e depois que aquilo afundou, bem, sempre inventando desculpas, hein? Você é patético. Calma, nós vamos ainda achar esse monstrão e o estrago. Nesse cara pensar o que quiser. Deixa eu ver aqui meu grupo... Do status completo? Sim. Bom, gente, eu quero finalizar. Vamos entrar aqui na nossa aeronave. Os imperiais estavam se dirigindo ao portal selado. Disseram que acharam mais uma estátua ou algo do tipo. Não pode ser. A Nisso Gestal e Kef, que já está lá na em frente, o portal selado. Ó, oh, esses exércitos não tem juízo. Não esperava que eles mesmo abrirem, abririam um portão para nós. A trilha etagônica está esperando logo além dessa porta. Só preciso chegar lá e tomá-la para mim. Aí todos os meus sonhos se realizarão. 
imperador maldito. Vamos logo. O que foi terra? A ilha, algo está acontecendo, a terra está chorando. Caso vocês não tenham encontrado algum monstro na, na caverna do, do selamento lá, né? Já era. Então tudo começa a despedaçar e tudo começa a flutuar. E cobrir as cidades ao redor. Albrock, Tizen e Moblis. O grande continente, o continente flutuante. Mahaha, então esse é o poder, o poder da trilha de Atagônia. Com isso, e mesmo as recites, o mundo estará em minhas mãos. E o que é ficar lá? A fonte de toda a magia, a trilha antagônica, essas coisas, dizem que eles se petrificaram após encararem uns aos outros. Assim, os poderes de cada um seriam neutralizados pelo dos outros. Se os três forem retirados do seu alinhamento perfeito, o desequilíbrio do poder resultante destruirá o mundo que conhecemos. Tipo, eles estão alinhados de uma forma que eles se anulam. Se caso for desalinhado, essa tal forma... Aí tudo se acaba, aí dá ruim. Vai começar tudo de novo. E então existirá a Segunda Guerra dos Magos. Vamos dar uma volta. Vou parar por aqui. Pessoal, no próximo vídeo nós vamos... É... Como eu vou dizer? Vamos conseguir todas as danças do Mog. Todas não. Vai ficar faltando uma. Mais habilidades de monstros pro Gal. Mais magia azul pro estrago. E dar mais uma upadinha. No nível. E... Nas magias e feitiços com os nossos espers. E ganhar mais alguns atributos. Certo. É... Eu quero mostrar para vocês também o monstro que existe. Cadê meu mapa? Ali naquela pequena é, ilha superior direita do mapa. Né? Mas isso vai ser conteúdo para o próximo vídeo. Então, vou ficando por aqui. Valeu, falou e fui!